Martina e sono quella della libreria di Visa per Colori. Questa per intenderci. Ma bentornati sul mio canale, come state? Tutto bene? Spero stiate bene. Allora, oggi video recensione sul libro super osannato, sul book talk super osannato in generale, tra, da cui l'11 agosto su Prime Video esce il, il film tratto dall'omonimo romanzo, l'avete già intravisto, sto parlando di Rosso Bianco e Sangue Blu, pubblicato precedentemente da Hop Edizioni, io non ho la copia di Hop, ho comprato con i miei soldini anzi con i soldi di mio marito è un suo regalo questo um, la copia quella per collezionisti che è quella lì di Oscar Volt e ne ho approfittato sostanzialmente perché c'era il 20% sugli sconti uh, come si dice Oscar Volt e da 20 e passa euro l'ho pagata a 16 quindi altrimenti non l'avrei comprata <ride> sono molto schietta Uh, allora, questo libro, questo libro in generale, Casey McQuiston, è molto molto osannata. Diciamo che il Book Talk America ama, ama in generale, o comunque il mondo del bookstagram e dei libri in am americano ama questa autrice. Invece il mondo dei libri uh, italiano si è un po' diviso, c'è chi la ama follemente, c'è chi invece non comprende il suo stile di scrittura. Perché faccio tutta questa premessa? Perché io ho letto e ho in libreria anche ancora una fermata che tra l'altro è stata la mia prima collaborazione con Newton, scusate, con Mondadori. Ancora una fermata mi era piaciucchiato, mi era piaciuto però non mi era piaciuto tanto quanto Rosso, Bianco e Sangue Blu. Tra l'altro tra le collaborazioni che vedrete in questi mesi uscirà anche, usciranno anche dei contenuti inerenti a Ho baciato Sala, Sala, Sara Wheeler che è una collaborazione con Oscar Volt. Ma questo non, non so ancora dirvi se mi è piaciuto o no perché al momento della registrazione di questo video non l'ho ancora letto sostanzialmente Ma eh, parliamo di questo romanzo, uh, un romanzo che ha creato molto scalpore, un romanzo che è piaciuto ma allo stesso tempo ha diviso un po' la critica Un romanzo che però si è conquistato il cuore di molti lettori Un romanzo che io ho amato, <ride> se no non sarei qui ad... Allora... Um... È vero, io e i fenomeni booktok in generale abbiamo un rapporto molto, molto amore e odio. Mi piacciono, ma mi piacciono solo quando sono passati di moda. Vedi, eh, cioè, come è successo con questo? In realtà è successo, lo prendo solo perché ce l'ho qua vicino, è successo anche con questo, come anima mai. Tutti l'hanno uh, demolito, uh, devastato, invece vi dico che a me è piaciuto. Mi è piaciuto e vi giuro raga... Lo rileggerei anche, secondo me è un libro molto molto bello La stessa cosa è questo, addirittura questo non ho ancora avuto l'occasione di rileggerlo Ma davvero non vedo l'ora Soprattutto in questa edizione spettacolare Che è la cosa più bella secondo me dell'edizione di Oscar Volt di... Allora, parliamo un po' della trama Semplicemente sono questi due ragazzi Uno è il prossimo, come si dice l'erede al trono, il prossimo erede al trono d'Inghilterra, l'altro è un semplicissimo, um, come si dice, aspetta, ah no, l'altro è il presidente degli Stati Uniti, cioè il figlio del presidente degli Stati Uniti, quindi diciamo che sono le due realtà, no? E sono Alex e Derry, eh, mi è piaciuta tantissimo la storia, un po' perché io amo tutto quello che è un po' royal, io adoro i film sul, sulle fi cioè ci sono un sacco di film anche su Netflix, le principesse, ehm, intendo proprio future principesse, tipo un principe tutto mio, tipo quel genere lì io lo amo, ma eh, questo libro è proprio non è storico ma è tramutato in, in un'epoca contemporanea, in cui appunto il il futuro presidente degli Stati Uniti o comunque il figlio del presidente degli Stati Uniti e il futuro erede al trono d'Inghilterra si innamorano e devono cercare di avere il loro lieto fine sono due uomini quindi anche questo farà un po' scalpore all'interno del romanzo uh, uno è molto come si dice uh, no come si dice uno è tranquillo diciamo sulla sua omosessualità invece l'altro deve un po' scoprire quello che è lui come persona e tutto quanto all'interno del... io penso che la McQuiston abbia una... Um, come si dice? un... 
un modo di scrivere gli mm e gli ff che non ha nessuno ha ah, questo modo molto coinvolgente molto emozionante per niente banale e molto profondo che davvero ragazzi vi prende dalle prime pagine io non pensavo ma questo libro è stato bellissimo per tante ragioni ma proprio prima perché Secondo me viene descritta anche molto bene tutta quella che è la realtà americana, quindi di, un, di come vivono eh, un, il, il figlio del presidente degli Stati Uniti in America e come vive un futuro erario al trono di Inghilterra. Eh, e mi è piaciuto come queste due realtà si uniscono per, per amore sostanzialmente, quindi è, è bellissimo per questo. Io prego il Signore che non mi demoliscano quel cavolo di film, perché se il film fa cagare io mi rifiuto, cioè nel senso già uno splendido disastro è uno splendido disastro di film se mi demoliscono anche rosso, bianco, sangue e blu io mi arrabbio perché questo libro è cioè, cioè più che altro non è tanto se il film è brutto o meno ma quello che mi dispiace dei film è che non rispettano men che meno la timeline del libro tante volte no? cioè tipo è, è un peccato cioè perché non devi neanche cioè non devi neanche esistere Uh, usare i fatti uh, coerenti con quelli del libro cioè allora non fare un film io allora la penso così comunque detto questo eh, eh, mi è piaciuto sì molto eh, bellissimo bello emozionante tra l'altro l'ho letto l'estate scorsa e, e solo adesso ve ne parlo vabbè ma tra collaborazioni e tutto raga quest'anno è un casino eh, quest'ultimo anno è stato davvero un casino però devo ammettere che è tanta roba, è tanta roba proprio per ma secondo me anche per i temi che tratta e per come descrive l'omosessualità all'interno dei suoi libri io amo la scrittura di Casey McQuiston è molto introspettiva non è banale ma allo stesso tempo è molto coinvolgente i suoi romanzi mi piacciono non sono troppo spicy, sono giusti uh, ogni cosa davvero è scritta al momento giusto senza cozzare con tutto il resto quindi io amo questa cosa e niente, quindi questa era la mia umile recensione e opinione su Rosso, Bianco e Sangue Blu, un romanzo che potete trovare in libreria e in tutti gli store online in due versioni, la versione um, con la copertina rosa e il font così uh, di Op Edizioni, che anche quella quell edizione è bellissima perché ha le alette, è stupenda, e, e poi la versione da collezionisti di Oscar Volt che ha questa, questa cover che è reversibile perché vole, volendo potete mettere anche la cover americana con il titolo in inglese eh, e basta, tra l'altro cioè, io devo farveli vedere, guardate guardate che meraviglia, io mi sono innamorata quando l'ho vista in libreria l'ho presa la Feltrinelli a Padova e devo ammettere che tipo io la spogliavo e dicevo no questo viene a casa con me guardate cioè è davvero raga è stupenda questa, questa, questa edizione poi dentro non è che abbia grandissimi disegni grandissime cose ma è proprio bella in generale tra l'altro ah no molto bella Comunque, anche un'altra cosa che ci tenevo a dirvi, perché io l'ho letto sul Kindle, sono bellissime perché i due si scambiano continuamente delle mail, no? E poi queste mail verranno, cioè ovviamente sono anche un po' tonti perché, nel senso, siete il futuro erede al trono di Inghilterra, sei il figlio degli Stati Uniti d'America e praticamente lasci tracce online di quello che stai facendo con il tuo amante, cioè sei scemo anche tu, <ride> però mi è piaciuto molto perché davvero i due ragazzi sono scritti e scritti benissimo, eh, ripeto l'autrice ha un modo di emozionarmi, un modo di coinvolgermi che eh, vi giuro parlare di questi romanzi a distanza di tempo vuol dire che mi sono... Um, piaciuti e mi sono rimasti dentro in maniera così potente, così emozionante che per me sono un grande sì, no, nel momento in cui dopo un anno ne parlo, me lo ricordo magari non mi ricordo i dettagli sono sincera, però mi ricordo la storia, mi ricordo le emozioni per me un libro è riuscito soprattutto se a distanza di un anno ne parlo così coinvolta quindi sì, quindi sì, se non lo avete letto raga dovete assolutamente leggerlo, cioè lo trovate in ebook, in kindle, nelle due versioni ebook e nelle due versioni kindle, quindi dovete assolutamente recuperare il rosso, bianco e sangue blu, perché è una storia imperdibile, letteralmente. Io non ringrazio nessuno per questa copia, 
ma ringrazio il mio portafoglio e quello di mio marito per questa copia e, se lo leggete se vi piace, se non vi piace fatemelo sapere, io sono sempre super curiosa di, um, di sapere se amate uh, i libri che vi consiglio, se li avete già letti o meno, vi ricordo appunto di seguirmi sui miei canali social su Instagram, su Youtube e su TikTok, dove di base posto il format ti consiglio un libro da un estratto e um, e niente, con sì, vi consiglierò anche questo libro con un estratto, promesso. Uh, io vi ringrazio, vi ringrazio per essere rimasti fino a questo punto del video. Noi ci vediamo sempre qui prestissimo con su YouTube con una nuova video recensione. Vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!